ரைட் அடுத்தது குரோமோசோம் அதில் அதோட வகைகள் பார்க்குறாங்க யூகேரியாட்டிக் இருக்கு இல்லையா யூகேரியாட்டிக் அதை ரெண்டாக பிரிக்கிறானுங்க யூகேரியாட்டிக்கில் இருக்கக்கூடிய செல்ல குரோமோசோம் ரெண்டு ஆட்டோசோம் அல்லோசோம் ரெண்டாக பிரிக்கிறானுங்க யூகேரியாட்டிக் செல் இருக்குல்ல அதில் உள்ளது அது ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க உடல் பண்புகளை நிர்ணயிக்கும் ஜீன்களை பெற்றுள்ளவை ஆட்டோசோம்கள் உடல் பண்பு இருக்குல்ல ஹைட்டு கலரு இதெல்லாம் ஆண் பெண்ணில் சம எண்ணிக்கையில் உடல் குரோமோசோம் இருக்கும் நம்மளுக்கு இதில் இருபத்தி நாலு ஜோடி பார்த்தோமா இருபத்தி மூணு ஜோடி இதில் இருபத்தி ரெண்டு வந்துட்டு உடல் குரோமோசோம் இங்கிலீஷில் என்னமோ போட்டிருக்கு உடல் குரோமோசோம் என்ன போட்டிருக்கு பாடி பாடி கேரக்டர்ஸ் பாடி குரோமோசோம்ஸ் அது இதெல்லாம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகேவா இருபத்தி மூணாவது ஜோடி தான் என்ன ஆகும் டிஃபர் ஆகும் ஒரு உயிரி உயிரியின் பாலினத்தை நிர்ணயிக்கின்ற குரோமோசோம் அல்லோசோம்கள் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் ரெண்டும் பால் செக்ஸ் குரோமோசோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க செக்ஸ் மீன்ஸ் ஆனா பெண்ணா அப்படிங்கிறது சரியா அல்லது ஹெட்ரோசோம்கள் அப்படின்றாங்க ஏன்னா ஒரே மாதிரி இருக்காது இது பெண் அப்படின்னாக்கா எக்ஸ் எக்ஸ் இது பற்றி முன்னாடி பார்த்துருக்கோம் இல்லையா ஆணுனா ஆணாக இருந்தாக்கா இதுதான் எக்ஸ் ஒய்யா இருக்கும் இப்போ இனசெல் அப்படிங்கிறது இனசெல் எப்படி இருக்கும் அந்த என்னது போலன் அதெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா அதில் இனசெல் அதில் இதில் எல்லாத்துலேயும் ஒவ்வொன்றும் இருக்கும் ஆன்லேருந்து எல்லாத்துலேயும் என்ன இருக்கும் இருபத்தி ரெண்டு ஜோடியில் இருபத்தி ரெண்டு ஆனில் ஒன்று வந்து செக்ஸை தீர்மானிக்கிறது ஒன்று இந்த எக்ஸாக இருக்கலாம் அல்லது ஒய்யா இருக்கலாம் எக்ஸாக இருக்கலாம் ஒய்யா இருக்கலாம் அதே பெண்ணில் கம்பல்சரி அது எக்ஸு தான் கரெக்டா அப்போ பெண்ணில் இருந்துட்டு எக்ஸு தான் வரும் ஆணில் இருந்து ஒய் வருது அப்படின்னாக்கா அப்போ அந்த குழந்தை என்ன குழந்தையாக வரும் ஆண் குழந்தை அப்படி இப்போ குழந்தை ஆணா பெண்ணான்னு தீர்மானிக்கிறது யார் ஆண்தான் ஆ அந்த காலத்தில் மூட நம்பிக்கையெல்லாம் இருந்தது ஆ பொம்பளை பிள்ளையாக பார்க்குறா அப்படின்னு சொல்லி துரத்தி விட்டுருவாங்க வேறு கல்யாணம்லாம் பண்ணிக்குவாங்க ஆ பழைய படம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இப்போ சட்டம்லாம் வந்ததுனால அதெல்லாம் இல்லாமல் இருக்குது ப்ளஸ் இது ஓரளவுக்கு அறிவு வந்தது இன்னும் ஆனால் கிராமத்துலாம் அப்படி தான் இருக்குது ஒரு எக்ஸ் குரோமோசோமும் ஒரு ஒய் குரோமோசோமும் இருக்கும் பெண்களில் ரெண்டுமே எக்ஸ் குரோமோசோம் ஓகேவா அடுத்தது கேரியோ டைப் மனித சைப்பில் மனித இதில் இருபத்தி மூணு ஜோடி சரியா யூகேரியாட்டிக்குனாவே இப்படி தான் இருக்கும் அதாவது இருபத்தி மூணு ஜோடி இருக்கும் மனித இதில் இன்ட்டு ரெண்டா இன்ட்டு ரெண்டு அப்போ நாற்பத்தாறு குரோமோசோம் இது உயிரினத்துக்கு உயிரினம் மாறுபடும் குரங்குக்கு போனால் இத்தனை இருக்குன்னு அவசியம் இல்லை அது சம் நம்பர்ஸ் இருக்கும் அதனால தான் என்ன எழுதுவாங்க டூ என் அப்படின்னு எழுதுவாங்க ஒரு இதுக்கரியாட்டிக்கு ஸ்பீசிஸில் அது தாவரமாக இருக்கலாம் விலங்காக இருக்கலாம் அதில் குரோமோசோம் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு கேட்டோம்னாக்கா காமனாக எழுதும் பொழுது டூ என் அப்படி எழுதுவோம் இதில் இருபத்தி ரெண்டு ஆட்டோசோம்கள் உடல் அமைப்பை தீர்மானிக்கிறது இருபத்தி மூணாவது ஏதாவது தீர்மானிக்குது அல்லோசோம் பால் குரோமோசோம் இப்போ நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம்ல அதான் பால் இணப்பு இருக்கும் ஆ பால் இணப்பு இருக்குன்னா என்ன இருக்கும் ஆண் தனியாக இருக்கும் பெண் நல்லா 
செக்ஸுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் பாலினா கட்டாயம் ஜோடியாக தான் இருக்கும் அதான் டூ இயர் ஆமாவா அப்புறம் அந்த இன செல் இருக்கு இல்லையா போலன் அதில் அதில் டூ எண்ணுக்கு போதும் ஒரு எண்ணு தான் இருக்கும் அதான் சொல்கிறாங்க சிற்றினம் ரைட் இதெல்லாம் தேவையில்ல விட்டுருங்க டிஎன்ஏ ஓட அமைப்பு குரோமோசோம்குள்ள போகிறோம் டிஎன்ஏ குரோமோசோம்குள்ள என்ன இருக்கு டிஎன்ஏ தான் இருக்கு அது ஒரு மாலிக்குள்ள அவ்வளோதான் மாலிக்குள்ள என்ன ஆ ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ஆட்டம் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு இது ஜேம்ஸ் வாட்சன் பிரான்சிஸ் கிரிக் இவங்கெல்லாம் தான் கண்டுபிடிக்கிறாங்க நீக்கிலி கம்மியெல்லாம் டிஎன்ஏவை தான் சொல்கிறாங்க இந்த கண்டுபிடிச்சவங்க பேர் அந்த ஃபேக்டெல்லாம் படிச்சுக்கணும் வேதி இயல்பு கெமிக்கல் எப்படி இருக்கு கெமிக்கல் ஃபார்முலா என்ன டிஎன்ஏவோட கெமிக்கல் ஃபார்முலா என்ன நியூக்ளியோடைடுகள் அது மாலிக்குள் தான் இந்த நியூக்ளியோடைடுகளால் ஆன மிகப்பெரிய மில்லியன் கணக்கான நியூக்ளியோடைடு ஆமா மில்லியன் கணக்கான மாலிக்குள் சேர்ந்த ஒரு காம்ப்ளக்ஸ் மாலிக்குள் அப்படின்றாங்க மிக மிகப்பெரிய மூலக்கூறு எல்லாம் கெமிக்கல் தான் இது எல்லாமே ஆட்டம் கெமிஸ்ட்ரி முடிக்காதவங்க பார்ப்போம் வெயிட் பண்ணி பாலி நியூக்ளியோ டைடு அப்படின்னு பாலினா பல அப்படின்னு தெரியும் பாலிமர்ஸ் பார்த்தோமா பல இந்த ஒவ்வொரு நியூக்ளியோ டைடும் மூணு கூறுகளை வச்சுருக்கோம் ஒரு சர்க்கரை கார்போஹைட்ரேட் சரியா ஒரு கார்போஹைட்ரேட் அங்கே தெரியுதாமா இவங்க கூட வந்துடுங்க ஒரு நைட்ரஜன் காரம் நைட்ரஜன் நைட்ரஜன் மூலக்கூறு இருக்கா அது சக்கரையில் என்னென்ன இருக்கும்னு தெரியும் உங்களுக்கு சக்கரையில் என்னென்ன இருக்கும் கார்போஹைட்ரேட் தான் அதில் என்ன இருக்கும் அப்படியே மாறி உட்காந்துருந்தா வேலை முடிஞ்சுட்டு அதுக்கு அந்த சேரை தள்ளி விட்டு தெரியாதா சரி இதில் கார்பனு ஹைட்ரஜனு ஆக்சிஜன் மூணு இருக்கும் சர்க்கரையில் கரெக்டா அடுத்து நைட்ரஜன் காரம் நைட்ரஜன் தெரியும் என்ன ப்ரோட்டீன் வேற ஒன்றும் இல்லை நைட்ரஜன் காரம் நைட்ரஜன் பேஸ் இருக்கு இல்லையா பேஸ் தானே போட்டிருக்கு அது ரெண்டு வகைகள் பியூரின்கள் பியூரின்கு பேர் அடினைன் குவானைன் இது வந்து பியூரின்கள்னு சொல்கிறாங்க சரியா அடுத்தது பிரிமிடியன்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து சைட்டோசின் தயாமின் அல்லது தைமீன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தயாமீன் தானே சொல்லுவாங்க தைமீனா தைமீன் ஒன்று ரெண்டு அடுத்தது மூணாவது யார் இருக்காங்க பாஸ்பேட் ஒரு பாஸ்பேட் காம்பவுண்ட் இப்படி மூணு சேர்ந்தது தான் என்னது டிஎன்ஏக்குள்ள இருக்கக்கூடிய மூலக்கூறுகள் அவங்க தான் நியூக்ளியோ சைடு நியூக்ளியோ டைடு நியூக்ளியோ சைடு வந்துட்டு நியூக்ளியோ சைடில் என்ன சார் இருக்கும் அப்படின்னாக்கா நைட்ரஜன் காரம் ப்ளஸ் சர்க்கரை நியூக்ளியோ டைடாக இருந்தாக்கா நியூக்ளியோ சைடு ப்ளஸ்ஸு பாஸ்பேட் அது கூட பாஸ்பேட் சேர்ந்து அப்படின்றாங்க ரைட் பார்ப்போம் டிஎன்ஏ மாதிரி 
இது ரொம்ப டீப்பாக தான் இருக்குது சும்மா படிச்சுக்கலாம் நான் தேவையானதை அதை தான் தரும் போது தரேன் டிஎன்ஏ உங்களை கூறு இந்த உடம்பு நம்ம உடம்பு இல்லை ஆ நம்ம உடம்புல உள்ளே போனீங்கன்னா இவங்க தான் எல்லாமே இரண்டு பாலி நியூக்ளியோ லை இலைகளால் ஆனது இந்த டிஎன்ஏ சரியா இந்த டிஎன்ஏல இது தான் ரெண்டு இது ஒன்று இருக்கா இரண்டு பாலி நியூக்ளியோட இலை இலை என்னென்ன நீளமாக போகணும் இந்த பாருங்க இது ஒரு இலை எங்கே கவனிங்க இது ஒரு இலை இது ஒரு இலை இது ரெண்டையும் நீங்கள் லிங்க் பண்ணணும் இது ரெண்டையும் லிங்க் பண்ணணும் அதெல்லாம் பின்னாடி வரும் பாப்போம் இந்த இலைகள் இரட்டை சுருள் சுருள் அமைப்பை உருவாக்குகின்றன அப்படி சுற்றிட்டு போகலாம் ஸ்பைரல் ஷேப்பில் ஸ்பைரல் ஷேப்பில் இந்த இலைகள் ஓகே இவ்விலைகள் ஒன்றுக்கு ஒன்று எதிர் இணை இயல்புடன் எதிர் எதிர் திசையில் செய்கிறது ஆமாவா ஒன்று அப்படி போனாக்கா இது இப்படி போனாக்கா இது அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் போகும் அப்படி அதான் சொல்கிறாங்க மையத்தில் உள்ள நைட்ரஜன் காரங்கள் சர்க்கரை பாஸ்பேட் தொகுதியுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது இருந்தால் இதுதான் இந்த மையத்தில் இவங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் அவங்க தான் இணைச்சி வச்சுருக்காங்க ஓகேவா இந்த தொகுதிகள் டிஎன்ஏவின் முதுகெலும்பாக செயல்படுது மையத்தில் இந்த இந்த இருக்கு இல்லையா சரி நைட்ரஜன் காலங்கள் இணைவுறவுகள் எப்பயும் ஒரு குறிப்பிட்ட விகிதத்திலே அமையும் எப்படி சார் இருக்கும் அப்படின்னாக்கா அடி நைன் பார்த்தோம் இல்லையா அடி நைன் அது எப்பயுமே தயாமீன் தான் லிங்க் ஆகிருக்கும் இங்கே பாருங்கள் ஏ கூட டி ஆப்போசிட்டில் இருக்கும் இது ஏரோ இது போய் அப்படி லிங்க் ஆகும் இதில் டபுள் பாண்டாக இருக்கும் இப்படி போட்டால் என்ன அர்த்தம் டபுள் பாண்ட் இரண்டு ஹைட்ரஜன் பிணைப்புகளால் ஆனது டபுள் பான் இது போட்டிருக்கா கெமிஸ்ட்ரி தெரியணும் பயாலஜினா என்னது கெமிஸ்ட்ரி ஃபிசிக்ஸும் சேர்ந்தது தான் பயாலஜி அடுத்தது அதே மாதிரி சைட்டோசின் குவானைனோட மூன்று ஹைட்ரஜன் பிணைப்புகளால் இணைக்கப்பட்டு ட்ரிபிள் பான் சைட்டோசின் சிஜி நாக வச்சுக்கோங்க சிஜியும் ஒரே மாதிரி இருக்குமா அந்த மாதிரி கேட்பாங்க இது இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டு கேட்பாங்க முக்கியமான நைட்ரஜன் காரங்களுக்கு இடையேயான நைட்ரஜன் இடையில ஹைட்ரஜன் பிணைப்பு தான் ஹைட்ரஜன் தானே அது டிஎன்ஏ விற்கு நிலைப்பு தன்மையை கொடுக்குது இதுதான் டிஎன்ஏ அது அது பாண்டு கரெக்டாக இருக்கிறது ஒரு சுற்று இருக்கு இல்லையா அதோட அளவு சொல்கிறாங்க முப்பத்தி நாலு ஆங் ஸ்ட்ராங் அதாவது த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் நானோ மீட்டர் சரியா அந்த ஏழாவது பாயிண்ட் முக்கிய விட்டுருங்க அப்போ டிஎன்ஏ அதுதான் சுருள் வடிவில் இருக்கு எப்படி இணைக்கப்பட்டுள்ளது அங்கே தான் நம்மளுடைய இதெல்லாம் இருக்குது அதுமாரி குரோமோசோமில் ரெண்டு வகையான குரோமோசோம் பார்த்தோம் நம்மவா ஒன்று ஆணா பெண்ணா அப்படின்னு டிசைட் பண்ணுறது இன்னொன்று உடல் அமைப்பை பற்றின அங்கே உள்ளதை அப்படியே போட்டு காமிக்கிறாங்க வேறு ஒன்றும் கிடையாது சிஜி ஏடி இதெல்லாம் இதெல்லாம் சக்கரை குளுக்கோஸ் கார்போஹைட்ரேட் இது இது ஒரு ஃபேக்ட்டு நோட் பண்ணிக்கோங்க டிஎன்ஏ நைட்ரஜன் காரம் இணைவுறுதலுக்கான விதி எது சார்னா சார்காப் விதி ஃபேக்ட்டு ஃபேக்டில் கேட்பான் எர்வின் சார்காப் கூற்றுப்படி டிஎன்ஏவில் எப்பொழுதும் அடிநைனின் விகிதமும் தயாமின் விகிதமும் சகமாக இருக்கும் ஆமாவா அவங்க ரெண்டு பேரும் தான் சேர முடியும் இவர் அடிநைன் அஞ்சுனாக்கா தயாமின் அஞ்சு தான் இருக்கும் அதே மாதிரி சைட்டோசினுடைய விகிதமும் வானையினுடைய விகிதம் சம்பமாக இருக்கும் அப்போ தான் லிங்க் ஆக முடியும் எல்லாம் ஆகாது
பாருங்க டிஎன்ஏ வந்து எப்படி இரட்டி பார்க்கணும்ல செல் பிரிதலில் ஃபஸ்ட்டு டிஎன்ஏ தான் பிரியணும் அதான் குரோமோசோம் பிரிதலுக்கு முன்னாடி குரோமோசோம் பிரியுதுன்னா அங்கே டிஎன்ஏ தான் பிரியுதுன்னு வருது எப்படி பிரியுதுன்னு சொல்கிறோம் இது ரெண்டு பிரிஞ்சு இந்த பக்கம் ஒன்று போகுது இந்த பக்கம் ஒன்று போகுது அதுக்கு ஆப்போசிட் தேவையான மூலக்கூறெலாம் நம்ம சாப்பாடு மூலிமா உருவாகி இந்த போய் ஒட்டி இதுதான் டபுள் ஆகுது சரியா அதுவாக நடக்குது இயற்கையில் லட்சக்கணக்கான வருஷம் இதெல்லாம் ரொம்ப அதிகம் நமக்கு அதெல்லாம் தேவையில்ல அதெல்லாம் தேவையில்லை பிரித்தெல்லாம் வேணாம் விட்டுருங்க டிஎன்ஏவினுடைய முக்கியத்துவம் சார் தெரியும் நமக்கு மரபியல் பண்பு வந்து கடத்தப்படுது புரதங்கள் உருவாக்கத்திற்கு தேவையான தகவல்கள் இதில் இருக்காமா புரோட்டீன் சிந்தசிஸ் பண்ணணும்ல அதுக்கான தகவல் இங்கே இருக்கு ஒரு உயிரினத்தின் வளர்ச்சி சார் மற்றும் வாழ்வியல் செயல்பாடுகளை கட்டுப்படுத்தும் நம்ம வா நியூக்ளியஸ் தானே நியூக்ளியஸ் தானே ஒரு செல்லுக்கு மூளை இவங்க தான் ஆர்டர் கொடுக்குறாங்க நம்ம மூளை மாதிரி அந்த செல்லுக்குள்ள யார் முக்கியமானவன் டிஎன்ஏ தான் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சிந்தசிஸ் முடி இப்படி தான் வரணும் அப்படின்னு அது ஆர்டர் போகணும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி முடி உருவாகும் இவ்வளோ ஹைட்டு தான் வரணும்னு ஆர்டர் போகணும் அவ்வளோ ஹைட்டு வரும் எல்லாமே பாலின நிர்ணயம் இது முன்னாடி பேசியாச்சு பாலின இது இப்போ தான் பேசணும் முன்னாடியும் பேசியாச்சு அடுத்தது சடுதி மாற்றம் என்னம்மா போட்டிருக்கு மியூட்டேஷனா இந்த டிஎன்ஏ பிரி இதில் அப்போ பிரியும் பொழுது அதை ஏதாவது டிஸ்டர்ப் பண்ணிடுச்சின்னு வச்சுக்கோங்க அங்கே ஏதாவது தப்பாக கோடிங் ஆயிரும் அல்லது ஏதாவது கட் ஆயிடும் இல்லாமல் போயிடும் இப்போ துணி நெய்கிறோம் நெய்யும் பொழுது என்னாயிரம் நடுவில் ஏதாவது ஒரு நூல் கட் ஆயிடுச்சின்னு வச்சுக்கோங்க அந்த இடத்துல மட்டும் பனியணும் சட்டையிலே ஓட்டையாக இருக்கும் சரியா அது மாதிரி எப்படி செல் அந்த இந்த டிஎன்ஏ வந்துட்டு என்னாவது டிவிஷன் நடக்கும் பொழுது அங்கே ஏதாவது ஒரு நார்மலாக உள்ளதோட ஏதாவது இல்லாமல் போயிடலாம் சரியா அல்லது புதுசாக ஏதாவது அங்கே வரலாம் சொன்னால அதுக்கு முன்னாடி வந்து என்ன என்ன நினச்சிட்டு இருக்கோம் அங்கே மேஞ்சிக்கிட்டு இருந்த மானு கழுத்து நீட்டிகிட்டே இருந்திருக்கும் அதோட ஜீன் உருவாகும் பொழுது என்னாவது சரியா கழுத்து நீளமாகிற மாதிரி என்ன ஆயிரும் அங்கே அங்கே ஒரு சின்ன சேஞ்சு நடந்தோம் தேவைக்காக பரிணாம வளர்ச்சி இந்த இந்த இடத்துல தான் நடக்குது அதுக்கு பேர் தான் சடுதி மாற்றம் அதில் பாசிட்டிவ் இருக்கலாம் நெகட்டிவ் இருக்கலாம் சரியா இந்த சடுதி மாற்றத்தின் பொழுது தான் ஒழுங்காக ப்ராப்பர் இம்ப்ராப்பராக அந்த செல்லு உருவாயிடுச்சு அப்படின்னாக்க அதுக்கு பேர் தான் என்னது கேன்சர் செல் தேவையில்லாத அதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் இதில் நிறைய வெரைட்டி இருக்குது குரோமோசோம் சடுதி மாற்றம் இங்கே ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்குவோம் சரியா அங்கே பாருங்க ஈனோத்திரா லா மார்க்கியானா அப்படின்றவர் பிரிம்ரோஸ் அப்படின்ற ஒரு தாவரம் அதில் ஆய்வு செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கா ரொம்ப நல்லா சரியா அதோட டிஎன்ஏ எடுத்தா ஆய்வு செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காரு திடீர்னு அன்னைக்கு நோட் பண்ணுறாரு அவங்க அப்பா அம்மா கிட்ட இல்லாத கேரட் ஒன்று புதுசாக அந்த இந்த செடிக்கு வந்துடுச்சு என்னடான்னு பார்க்குறாரு அப்போது திடீர்னு என்னாவது சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு மாற்றம் உருவாகிறது எதில் டிஎன்ஏவில் அந்த இப்போ தான் சொன்னால கழுத்து உருவாகிறது அதெல்லாம் 
அதுக்கு பேர் தான் சடிதி மாற்றம் மியூட்டேஷன் அவர் அவர் தான் பேர் வைக்கிறார் ஈனோத்திரா அதான் சொல்றாங்க அதுல ரெண்டு வகை இருக்கு குரோமோசோம் சடிதி மாற்றம் ஜீன்ல சடிதி மாற்றம் குரோமோசோம்ல இன்னும் எத்தனை இருக்கா குரோமோசோம் அமைப்பு அல்லது எண்ணிக்கையில் திடீர் மாற்றம் ஏற்படுதல் குரோமோசோம்ல எத்தனை குரோமோசோம் இருக்கும் ட்வெண்ட்டி த்ரீ சரியா நம்மள இதில் அங்கே பாருங்க இங்கே ஒரு இந்த ஆர்டிசம் மூல வளர்ச்சி இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி குழந்தைங்க தான் சொன்னேன் மூல வளர்ச்சி குன்றிய குறைபாடு உள்ள குழந்தைகள் இவனை என்ன நடந்திருக்குன்னு செக் பண்ணி பார்த்தாக்கா இவனுடைய குரோமோசோமில் இருபத்தி ஒன்றாவதில் ஒரு ஜோடி தானே இருக்கணும் ஆனால் எத்தனை இருக்கு மூணு இருக்கு மூணா இருக்கு ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு இது எங்கே நடக்குது ஃபஸ்ட்டு செல்லு ஃபார்ம் ஆகுதுல அங்கேயே நடந்துடும் அம்மாவோட கருவில் உருவாகுதுல ஃபஸ்ட்டு செல்லு உன்னோட செல்லு அங்கேயே நடந்துருச்சு ஸோ உடம்புல உள்ள எல்லா செல்லுலேயும் இருபத்தி ஓராவது ஜோடிக்கு பொதுவாக எத்தனை இருக்கும் மூணு இருக்கும் இது மாதிரி தாவரங்கள்லையும் நடக்கும் சரியா இது சும்மா எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க அது மாதிரி அதில் ஒரு சிலது ப்ளஸ்ஸு ஒரு சிலது மைனஸ் ப்ளஸ் எல்லாம் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கானுங்க இப்போ கீழ்கின்ற நிலைகள் தோன்றலாம் அதனால் குரோமோசோம் அமைப்பில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் சரியா செல் பகுப்பின் பொழுது நடக்கூடாது முன்னாடியே நம்ம பேசினதான் நீக்கமடைதல் அல்லது ஒரு எக்ஸ் காணாமல் போயிடும் அது டபுள் ஆகிறது தலையில் இடம்பெயர்தல் ஆகியவற்றின் விளைவாக ஜீன்கள் எண்ணிக்கை அமைப்பில் மாற்றம் ஏற்படும் அந்த குரோமோசோம் பிரியும் பொழுது இதெல்லாம் நடக்கும் ரெண்டாக பிரியுது முன்னாடி பா அங்கே காமிச்சோம் ஆனால் வேணான்ட்டேன் அது பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் அதுக்கு தான் அதை சொல்லியிருக்கானுங்க ரெண்டும் விலகுது விலகிட்டு போகுது அப்புறம் என்னாவது இதுக்கு தேவையான ஃபார்மேட்டை அது உருவாக்கி சேர்க்குது அப்போ விலகி போகும்பொழுது இந்த இடத்துல ஏதோ இந்த ஃபார்மேட்டு தப்பாக வந்து அந்த என்னது அந்த கெமிக்கல் ஃபார்முலா தப்பாக ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு அப்போ வேறு மாதிரி ஆயிடும் அப்படி அதான் சொல்றாங்க இந்த மாதிரி செயல்களில் விளக்கமடைதல் இடம்பெயர்தல் அந்த மாதிரி சூழ்நிலை ஏதாவது என்னாயிரும் ஏதாவது தப்பு நடந்துடும் அப்படின்றாங்க அடுத்தது குரோமோசோம் எண்ணிக்கையில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் இப்போ ஒரு செல்லில் இட இடம்பெற்றுள்ள குரோமோசோமினுடைய எண்ணிக்கை அதிகரித்தல் அல்லது குறைதல் குறைஞ்சு போயிடும் பார்த்தோம் இல்லையா மூணு இருந்துச்சு அந்த பையனுக்கு நம்ம வா இருபத்தி ஓராவதில் ஆ அப்போ என்னாச்சு அதிகமாயிடுச்சு அல்லது ஒன்று மட்டும் இருக்கும் அப்போ குறைஞ்சி போச்சு அதான் சொல்கிறாங்க இதன் பன்மைய நிலை பிளாய்ட்டி பன்மலைய நிலை பிளாய்ட்டின்றாங்க என்ன படிக்கிறது பன்மைய நிலை இருவகைப்படும் யூ பிளாய்ட்டி அண்ட் யூ பிளாய்ட்டி யூ பிளாய்ட்டி இருமைய குரோமோசோங்கள் நிலையிலிருந்து அதன் மடங்கில் குறைந்தோ அல்லது அதிகரித்தோ காணப்படும் நிலை யூ பிளாட்டி ஒரு உயிரி மூன்று ஒற்றை மைய குரோமோசோம் தொகுப்புகளை பெற்றிருந்தால் அது மும்மைய எனப்படும் த்ரீஎன் மும்மைய தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள் பொதுவாக மலட்டுத்தன்மை உடையவை இனப்பெருக்க செய்ய இயலாது மலட்டுத்தன்மை அதுக்கு பேர் ஒரு உயிரி நான்கு ஒற்றை மைய தொகுப்புகளை பெற்றினால் அது நான்மைய நிலை எனப்படும் நான்மைய நிலை தாவரங்கள் நன்மை பயக்கக்கூடியவை ஏனெனில் நான்மைய நிலை பெரும்பாலும் அளவில் பெரிய பலம் 
பூக்களை விளைவிக்கும் சரியா ஒரு தாவர சின்ன இப்போ சின்ன வாழைப்பழம் இது மாதிரி அஞ்சு சாப்பிட்டா தான் வயிறு வயிறு பசியாக இருக்கும் சரியா அப்போ ஏதாவது அந்த ஜோடியில் ஏதோ ஒன்று நாலு மையமாக மாற்றி விட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஜீன் எடுத்து வேலை செய்வாங்க அதான் ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங் வேறு ஒன்றும் கிடையாது இதில் எடுத்து இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சி என்ன பண்ணுறானுங்க இப்போ எதில் வந்துட்டு நம்ம அந்த நா நாலு மையமாக மாற்ற முடியுமோ அந்த ஜீனில் போய் டச் பண்ணி அங்கே உள்ள என்ன பண்ணணும் அதை நாலாக மாற்றி விட்டானாக்கா அது மூலிமா வரக்கூடிய எல்லா செடியும் நாலு மையமாக இருக்கும் பழத்தோட சைஸ் இவ்வளோ பெருசுங்கிறதுக்கு பேர் நாங்கள் பழம் பெருசாக இருக்கும் அப்போ அவன் ஒரு பழம் சாப்பிட்டாவே போதும் உணவு உற்பத்தி பெருக்கும் அப்படி தான் நடக்கும் இதோட விளைவுனால தான் என்னாச்சு எக்கோ சிஸ்டத்தில் இப்படி ஆகிப்போச்சு இப்படி ஐம்பது கோடி பேர் இருக்க வேண்டிய இடத்துல எட்நூறு கோடி பேர் இருக்கும் இதுவும் அது இந்த மெத்தடையும் யூஸ் பண்ணுறாங்க இன்னும் ரிசர்ச் போயிட்டே இருக்குது எங்கெங்கேயும் போகிறானுங்க குவாண்டம் தியரின்றான் அதுன்றான் இதுன்றான் என்னென்னோ சொல்கிறானுங்க இதெல்லாம் புரிஞ்சால் தான் அது புரியும் உங்களுக்கு கரண்ட் அஃபேரில் வரும் நியூஸில் வரும் படிக்கலாம் அடுத்தது அன்யூப்ளாய்டி இது மைனஸ் ஒன் ஆகி போயிருக்கு இது மோனோசோமி ட்ரைசோமி நல்லி சோமி டோட்டலாக இல்லாமல் போயிருமா நல்லா அன்யூப்ளாய்டி டவுன் நோய் குறியீடு என்னமா போட்டிருக்கு டவுன் ஸ்டம்மா டவுன் சின்ட்ரம்னா என்ன இல்லை அப்படின்னா என்ன டவுன் சின்ட்ரம்ங்கிறது என்னது மூல வளர்ச்சி இது அந்த மாதிரியா என்ன நோயின்னு கேட்குறேன் ஆ ஆ ரைட் ஓகே ஆ மூல வளர்ச்சி குன்றியவங்க அவ்வளோதான் அந்த டவுன் நோய் அறி குறியீடு இந்த நிலை முதல் முதலாக லாங்டன் டவுன் அப்படிங்கிற கண்டுபிடிக்கிறாரு இருபத்தி ஓராவது குரோமோசோமில் இந்த டவுன் சின்ட்ரோம் இந்த மாதிரி ஆர்டிசம்னு ஒரு நோய் பார்த்தோமா அது இதே மாதிரி தான் இருப்பான் அது எதனால் வருது தைராய்டு கிளான் நினைக்கிறேன் ஆர்டிசன் பார்த்தோமா இல்லையா ஆமாம் எடுத்து செக் பண்ணிக்கேன் இதே மாதிரி இருப்பாங்கன்னு பார்த்துருக்கோம் தாமதமான வளர்ச்சி நடத்தை சார்ந்த பிரச்சனை பலவீன தசை அமைப்பு பார்வை கேட்டல் குறைபாடு இந்த மாதிரி நிறைய குழந்தைங்க பிறகுதாப்போ ஜீன் அல்லது புள்ளி சடிதி மாற்றம் குரோமோசோம் புரியுதா குரோமோசோம் பிரிஞ்சு சேர்ற பொழுது குரோமோசோம் டபுள் ஆகும் பொழுது அந்த ப்ராசஸில் ஏதாவது ஒன்று ஆட் ஆகிக்கும் அல்லது ஒன்று காணாமல் போயிடும் அதில் ரெண்டு ஆட் ஆகிக்கும் அதனால அவங்களோட கேரக்டர் மாறுது இது அது இது ஜீனுக்குள்ளே ஜீனாங்க டிஎன்ஏக்குள்ள அதில் ஏதோ தப்பாக நடந்துடுது ஒரு ஜீனின் நியூக்ளியோடைடு வரிசையில் ஏற்படும் மாற்றம் ஜீன் சடுதி மாற்றம் நியூக்ளியோடைடு பார்த்தோம்ல அடி நைன் குவா நைன் அடி நைன் கூட எது செய்கிறோம் தயாமின் தான் செய்யும் தயா டைமின் தான் செய்கிறோம் ஏடி ஆ சி கூட தான் ஜி செய்கிறோம் ஆ அதான் செய்கிறோம் அப்போ இதுக்கு போது வேறு ஏதோ ஒரு சேர்ந்துருச்சு அல்லது இந்த அடி நைனே குவா குவாலிட்டி இல்லாமல் போச்சு அல்லது தயாமின் அந்த மாலிகள் வந்து இதாயிடுச்சு ஓகேவா எனக்கு இது ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட நைட்ரஜன் காரங்களில் ஏற்படும் பதிலீடு செய்தல் நீக்கமடைதல் நைட்ரஜனில் அந்த நைட்ரஜன் ஃபார்ம் ஆகுதுல்ல இவங்க எல்லாருமே நைட்ரஜனு ஹைட்ரஜன் இதில் தான் ஃபார்ம் ஆகிருப்பாங்க அவங்களால தான் அதில் ஏதாவது ஒன்று விட்டு போச்சு அந்த மாதிரி நீக்கமடைதல் இடை செய்கிறதல் தலையிலாதல் ஆகியவற்றில் உள்ளடக்கியது ஜீன்களில் ஏற்படும் மாற்றம் ஒரு உயிரியின் இயல்புக்கு மாறான புரத உற்பத்திக்கு வழி வருகிறது புரத உற்பத்தினா என்னது நமக்கு நம்ம உடம்புக்கு தேவையான ப்ரோட்டீனை சிந்தசைஸ் பண்ணிக்குவோம் ஆனால் நம்ம உடம்புக்கு தேவையான ப்ரோட்டீன் எக்ஸனாக்கா அது ஒய்ய உற்பத்தி பண்ணி நம்ம நார்மலான ஃபங்க்ஷன் நடக்காமல் பிரச்சனை ஒன்று பண்ணுவோம் அல்லது வேறு ஏதாவது நல்ல கேரக்டர் கூட உருவாக்கலாம் ஓகேவா ரைட் இந்த ஜீனில் ஏற்படுறது ஒரு ஒரு 
இதுல இருந்து இன்னொரு இதுக்கு கூட என்ன டிரான்ஸ்பர் ஆகும் ஓ ஒற்றை ஜீனில் ஜீன்ல ஏற்படும் திடீர் மாற்றத்தால் கதிர் அருவால் இரத்த சோகை நோய் வருது இரத்த சோகனா என்னது ஆக்சிஜன் சப்ளை பண்ண முடியாது யாருனால பிளட் செல் ஆர்பிசி நாள அப்ப அந்த ஆர்பிசி என்ன ஆயிருது ஏதோ கதிர் அருவா மாதிரி மாறிடுது ஆர்பிசி எப்படி இருக்கணும் உருண்டியா நடுவுல பள்ளமா இருக்கணும் அப்பதான் ஏரியா அதிகமா இருக்கும் ஆக்சிஜன் நிறைய கேரி பண்ண முடியும் அந்த ஆர்பிசி என்ன ஆயிருது கதிர் அருவா மாதிரி ஏதாவது போயிரும் போல் இருக்கு அப்போ அதோட சர ஏரியா குறைஞ்சி போயிரும் எப்படி இருக்கும் அப்படி ஆயிருமா எப்படி ஆயிருமா இதுதான் கதிர் அருவா எப்படி ஆயிரும் அப்போ அப்சர்வ் பண்ண முடியாது ஹீமோக்ளோபின் மூலக்கூறில் உள்ள புரத பகுதியின் அமைப்பை மாற்றத்தை ஏற்படுத்துது புரத மூலக்கூறில் ஏற்பட்ட மாற்றத்தினால் இந்த ஹீமோக்ளோபினை கொண்டு சிவப்பு ரத்த செல்கள் கதிர் அருவால் வலியத்தை பெறுகிறது சரியா ரைட் ஓகே இதை படிச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி கொஞ்சம் இந்த பிரிதல் ப்ராசஸ் அதெல்லாம் தேவையில்லை அது கூட நானே எடுத்து கொடுத்தர்றேன் இந்த ஒரு இதில் ஒர்க் ஷீட் ரெடி பண்ணுவோம் அப்போ பண்ணிடலாம் முன்னாடி நிறைய பண்ணி வச்சுருக்கு நல்லா கன்சல்டேட் பண்ணும் அப்படியே கிடக்குது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இப்போ ஜீன் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் இது பேச முடியும் சஞ்சய் பிரியாணி பேசுங்க 